Fala de Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de um episódio de Digimon Ghost Game. E dessa vez, mais uma vez, tivemos um episódio muito, muito legal, muito bem animado. E antes da gente começar a revisão, já deixa um like aí, se vocês puderem, e se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Vamos começar então? Vambora! O tema desse episódio era que em certo lugar, em certa praia, muitos objetos e até seres vivos estavam aparecendo todos distorcidos, é, quase como se eles estivessem se transformando em molas ou algo do tipo, e ninguém conseguia explicar porque aquilo estava acontecendo. Durante a noite, de repente, pessoas, animais e objetos e partes da praia, é, até partes do trânsito, carros e garrafas d'água, tudo estava torcendo assim, então... Todo mundo estava achando aquilo muito estranho, estava começando a ser uma coisa muito perigosa, parecia algo paranormal que estava acontecendo ali. Então, muitos filmes de terror, histórias de terror, de suspense, contam coisas desse tipo, onde um certo acontecimento muito estranho começa a surgir em certo lugar, e daí as pessoas ficam curiosas para saber o que está acontecendo, vão atrás, acabam morrendo muitas pessoas do processo, até que eles conseguem descobrir porque aquilo estava acontecendo, e mesmo assim, muitas vezes, o mistério nem é resolvido direito. Nesse caso, no caso desse episódio, sim, acaba sendo resolvido no final. Os escolhidos, de certa forma, vão lá, né? Um deles, pelo menos, o protagonista, ele estuda para ver o que estava acontecendo ali, até porque ele precisava se ajudar e ajudar os amigos dele ali, e as pessoas que estavam no local. Então, sabendo o que aconteceu nesse episódio, agora a gente vai para cada um dos pontos mais importantes. Para esse episódio, o Digimon Antagonista, para aqueles que assistiram Digimon Frontier, vão se lembrar dele muito bem, é uma Calamaramon, ou Calmaramon, se vocês quiserem chamar ela dessa maneira. Esse Digimon, do nível híbrido, extremamente poderoso, normalmente a gente pode colocar ela ali em poder, próximo ao Digimon do nível perfeito, um pouco mais forte, um pouco mais fraco, ela estava causando todos esses problemas. Normalmente, esse Digimon tem poderes para estar tá criando redemoinhos no mar. Então ela consegue levantar grandes quantidades de água, criar redemoinhos gigantescos, e dessa forma ela causa problemas. Inclusive ela gira o corpo, ela tem um ataque chamado Titanic Charge, ela usa esse ataque inclusive durante esse episódio. É, ela vendo que ela tinha passado por um portal para chegar no mundo real e lá tinha um vórtice enorme, provavelmente muito parecido com redemoinhos, ela achou que isso era incrível, então ela quis no mundo real fazer com que todas as coisas que existiam tivessem o mesmo formato. E por isso ela começou a usar os poderes de criar redemoinhos dela para fazer com que todas as coisas se tornassem redemoinhos, até pessoas, é, qualquer ser vivo, objetos e tudo. E através disso ela estava causando problemas de uma maneira não exatamente do mal ou cruel, mas porque ela achava que aquilo era o mais bonito, provavelmente porque tinha tudo a ver com a personalidade dela e por aí vai. Isso começou a causar problemas enormes, até porque certas pessoas que foram personagens principais desse episódio começaram a ser distorcidas também e a coisa foi ficando cada vez mais complicada. E daí no final, ela acaba sendo convencida através de uma batalha contra o Cano Aismon de que, é, na realidade, todas as formas são muito legais, de formas diferentes. Né? Ela volta tudo ao normal graças aos ataques de luz do Cano Aismon, né? e por aí vai. Então, foi bem interessante como eles fizeram isso. É mais um Digimon que foi convencido de que o que ele estava fazendo estava errado e ela ficou pelo mundo real é, fazendo o que ela queria, digamos assim. Né? Vamos torcer para que ela não volte a causar problemas em outro lugar. Mas agora, isso sobre a Calamaramon fica aí. Vamos para o próximo ponto. Agora vamos falar sobre o Espimon, porque sim, o Espimon voltou a aparecer. Aparentemente ele vai aparecer bastante é, de agora em diante. E ele tinha tido um dos braços distorcido, e por isso ele precisava de ajuda. Ele estava pro procurando o Hero, procurando o Gamamon, graças a isso. Então eles vão até essa praia, né? ele informa eles dos problemas e tudo mais. E a gente vê um pouco mais das habilidades dele, por exemplo, um ataque que ele usa na água, que parecem uns mísseis ou torpedos assim no formato de um esquilo, de um ratinho assim que vai andando na direção dos outros. Ele também consegue ficar invisível só para as pessoas que ele quer, né? Então ele uma hora fica meio que invisível, meio não invisível, né? Quando ele tá próximo ao Hero, ele fala, ah, você consegue me ver, mas as outras pessoas não conseguem e por aí vai. Então foi bem interessante a participação dele. Ele continua sendo esse Digimon que tá investigando as coisas. Inclusive ele tem essa conexão com o Hero, onde ele tá procurando o Hero, mas ele acha que o Hero de verdade não é o Hero de verdade. E até a Jellymon tá ali junto e ela entende meio que a situação. Ela fala, ele tá achando que 
ele é como um Digimon, né? Que graças ao pai do Hero ter dito que o Hero era muito parecido com ele, que ele vai ser exatamente igual. Afinal de contas, todos os Agumons são iguais, todos os Espimons são iguais. No caso dos humanos, não. Se você falar, ah, ele é a minha cara, não é que ele seja uma cópia, um clone, e sim que eles são parecidos, mas o Espimon aparentemente não tá entendendo isso direito ainda. Vamos ver pra, pra onde isso vai levar, mas as conexões com o pai do Hero com certeza são muito fortes, e a gente vê isso com outras coisas aqui que eu já vou citar pra vocês. Uma parte absolutamente importantíssima desse episódio é a conexão sentimental do Gamamon com o Hero. Eu gostei muito mais, mas muito mais mesmo do Gamamon depois de ver o desenvolvimento de personagem dele através desse episódio. Onde ele estava sendo teimoso, ele estava sendo meio rebelde, ele tinha com certeza mordido né, o, o smartphone, acho, o aparelho lá do Hiro e tinha quebrado ele, mas ele não queria assumir aquilo, ele não queria se desculpar. Então ele tinha que amadurecer um pouco mais isso. E depois de muitas coisas que acontecem, o Gamamon até se encontra com uma outra família de uma menina que estava sendo afetada por aquelas distorções, tinha até um cachorro ali junto e tudo mais, foi bem interessante. Ele aprende através dela que ele tem que se desculpar, que dessa forma as coisas vão voltar ao normal, ou seja, ele tem que amadurecer ainda certas coisas ali nele. E isso realmente acontece. Ele corre pra junto do Hero, ele pede desculpas, ele chora. Naquele momento, eu sorri, porque eu falei, nossa, que parte legal, me faz gostar muito do Gamamon. Dificilmente a gente vê coisas assim sendo feitas pra Digimon os protagonistas dentro de qualquer história de Digimon que a gente teve até hoje. Isso faz com que a gente tenha uma conexão muito mais forte com o Gamamon. Isso é muito especial. Com certeza essas coisas vão fortalecer esse personagem para o que quer que venha para o futuro dessa história. Vamos para o próximo ponto. Eu quero falar um pouco sobre a participação da Jellymon nesse episódio também. Eu achei muito incrível, começando pelo fato de que ela não estava acompanhada do escolhido dela. E quando ela precisou atacar, o nome do ataque dela apareceu na mente do Hero, porque o Hero era o escolhido mais próximo, talvez... Não sei, a gente já viu coisa parecida acontecendo no passado da temporada. Isso mostra pra gente que esses Digimons não têm apenas conexão com um escolhido, mas sim com todos, muito provavelmente. Vamos ver pra onde isso se expande nessa história. Mas não só isso, a gente tem também ela participando ali junto com uma Calamaramon. E elas são muito parecidas, inclusive uma linha evolutiva que parta de Gelimão e vá pra Calamaramon fica muito legal também. E elas ali juntas, parece que a comunicação foi bem legal. A gente vê também a Jellymon é, se comportando bem como um animal marinho, né? Algumas vezes. Porque tinha vários vasos, ela entra dentro de um vaso e começa a usar ele meio que como uma cama, uma espécie de casa. Uma coisa que um animal marinho faria. Acho que vocês já viram vários, inclusive em programas de televisão e por aí vai. Então foi bem legal a participação dela, mesmo ela não estando com o escolhido dela junto com ela. Então, muito incrível. Vamos continuar. E por último, e não menos importante, a gente tem a curiosidade do protagonista do Hero sobre o mundo digital. Isso acontece depois que ele conhece a Calamaramon e vê que ela passou por um portal também, e ela veio ali através de um vórtice, de um redemoinho, de alguma maneira. E ele fica curioso, ele fala, nossa, mas peraí, o Bokomon lá no começo da temporada falou que se um humano tentasse ir para o mundo digital, ele se queimaria. Então como que o meu pai foi parar no mundo digital? O que ele fez? Ele literalmente saiu de dentro do quarto do Hero de uma vez. Como ele fez? Ele foi pelo portal também? Ele abriu outro tipo de portal? Sei lá, né? E isso tudo é muito importante porque a gente quer que eles vão para o mundo digital. E eu tenho 100% de certeza que eles vão ir para o mundo digital. É, mas por que isso vai acontecer? A gente tem que ver que o pai do Hero, por exemplo, tem uma grande conexão com vários Digimons. Com o Espimon, que está procurando o Hero por algum motivo. Talvez ele tenha alguma informação. Com o Ryu da mão com a Black Tailmon Uver, que direto vem pro mundo real é, trazer coisas do pai do Hero pro Hero e por aí vai. E eu acho que eles vão ir pro mundo digital pra ir atrás do pai dele, talvez pra saber o que tá acontecendo com o pai dele, se o pai dele tiver algum problema, talvez o próprio Espimon saiba de alguma informação muito importante sobre o pai dele que ele ainda não contou. Inclusive no final desse episódio a gente vê que o Espimon ainda está na casa do Hero, ele tá lá com eles ainda. Então, como disseram antes, o Espimon vai ser muito importante e eu acho que essa importância talvez tenha uma conexão direta com o pai do Hero e com eles partirem para o mundo digital. A gente vai ter que esperar para ver. Mas daí o episódio fica por aí, galera. A gente vai falar da prévia do próximo agora. 
E como eu vou estar tá falando de uma prévia, obviamente que vai estar tá lotado de spoilers aqui agora. Se vocês não quiserem spoilers, parem de assistir esse vídeo aqui agora, tudo bem? Tô avisando para vocês não terem problemas com isso. E agora eu vou começar a falar da prévia. E o próximo episódio aparentemente vai ter a ver com palhaço, vai ter a ver com circo, vai ter vários Digimons que vão aparecer e vão estar tá causando problemas aparentemente de formas diferentes. A gente vê, por exemplo, um Fla Wizardmon, a gente vê um Tobukatmon aparentemente, que é a primeira vez que ele vai aparecer em uma animação, se eu não me engano, então bem legal. A gente vai ter que ver por que tem a ver com palhaço, por que tem a ver com circo no próximo episódio. A prévia fica por aqui e o episódio também. Então galera, eu gostei muito desse episódio, eu acho que foi mais um episódio muito bem animado, com uma história bem legal, que desenvolveu os personagens de maneira muito incrível, em especial o Gamamon dessa vez. Eu quero saber o que vocês acharam do episódio, então deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Eu também deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês, e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos, então fui de escolhidos. Até a próxima, tchau tchau!